तो हेलो एवरीवन मेरा नाम ब्रिजेश मोरा और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक्शन पे आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और प्रेजिंग द कॉपरेट वेल अब ये होता क्या है अब इस यहां पर हम बात करें डॉक्ट्राइन इट मींस प्रिंसिपल इट मींस प्रिंसिपल और लिफ्टिंग और प्रेजिंग द कॉपरेट वेल इसका मतलब होता है कि हम जो वो कॉपरेट पर्सनालिटी है उसको हटाना उसको हटाना और उसकी जगह रियल जो पर्सन है उसके जो मेंबर है उसके पास जाना या फिर उस पर पेनल्टी लगाना उसे कहते हैं डॉक्टर ऑफ लिफ्टिंग और प्रेजिंग यहाँ पर बस लिफ्टिंग और प्रेजिंग का मतलब उठाना और कॉपरेट वेल मतलब होता है का कॉपरेट पर्सनालिटी अब इसका मतलब क्या होता है इसकी बात करूं अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलू तो मान लीजिए अगर कोई मेंबर है कंपनी का कोई मेंबर है कंपनी का अब क्या होता है कि मेंबर कंपनी का है वो फ्रॉड कर रहा है वो फ्रॉड कर रहा है कंपनी से रिलेटेड कि लग रहा है कि कंपनी ने फ्रॉड करा है मगर कौन कर रहा है मेंबर तो कोर्ट को लगता है या एनसीएलटी को लगता है कि जो फ्रॉड करा जा रहा है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के पीछे छिप के कोई मेंबर या कोई शेयर होल्डर कर रहा है या को कोई पर्सन कर रहा है किसके पीछे छिपके कॉपरेट पर्सनैलिटी के पीछे छिपके सो क्या करती है कोर्ट की कॉपरेट पर्सनालिटी का जो उन्होंने मिला है कॉपरेट पर्सनालिटी उसे मिली है उसे हटा के जो उसके पीछे रियल डिफोल्डर है डिफोर्डर है उसे देखती है उसे पता करती है किसने डिफोल्ट करा उसे कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ और लिफ्टिंग ऑफ और प्रेजिंग द कॉपरेट वैन अब क्योंकि कॉपरेट जो कॉपरेट पर्सनैलिटी है वो ये बताती है कि अगर कंपनी और मेंबर क्या है दोनों अलग अलग है अगर कुछ भी डिफ्रॉड होता है कुछ भी डेट या लाइबिलिटी होती है कौन पे करेगा मैं कंपनी पे करेगी ना कि शेयर होल्डर क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है इसीलिए इस इस प्रिंसिपल को लाया गया कि हम आखिर असली गुनेगार कौन है उसका पता कर सके कोई डिफॉल्ट ना कर डिफ्रॉड ना कर सके बिहाइंड द कंपनी नाउ अब बात करते हैं डेफिनेशन द सीपरेट पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी इज अचरी प्रिवलेज एंड इट मस्ट बी यूज फॉर लेटिमेट बिजनेस पर्पज ओनली नाउ वी आर फ्रॉडलेंट एंड डिसऑनिटी यूज इज मेड फॉर लीगल एंटिटी द इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक अल्टर बिहाइंड द कॉपरेट पर्सनैलिटी अगर कोई डिफ्रॉड या डिनोस्ट हो डी ऑनेस्ट हो रहा है यूज लीगल एंटिटी का यूज करके और कौन कर रहे हैं इंडिविजुअल फिर Allowed to shelter behind the corporate cell, corporate corporate personality के पीछे छिप के, the the court will break the through the corporate cell and apply the principle or doctrine what is called lifting up or praising the corporate वेल ये होता है The court will look behind the corporate entity and take action तो no entity separate from the member exist and make a member or controlling the person liable for debt and obligation of कंपनी फिर क्या करेगी कोर्ट की जो कॉपरेट पर्सनैलिटी है उसे हटा के पी, उसके पीछे कौन गुनेगार है उसको देख के उसके ऊपर पेनल्टी या फिर इम्प्रिजमेंट लगाएगी नाउ अब बात करते हैं कॉपरेट वेल है लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट लिफ्टिंग और लिफ्टिंग ऑफ प्राइजिंग कॉपरेट वेल उन्हें हमने दो हिस्सों में बांट दिया गया पहला स्ट्रेचुरी रिकोगनाइज रिकोगनाइजेशन और लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अब जो स्ट्रेचुरी रिकॉग्नाइज है वो कंपनी एक्ट में बता दिया गया है कि कब कम हम कॉपरेट वेल का डॉक्टराइन ऑफ कॉपरेट वेल का इस्तेमाल करेंगे मगर कुछ हमने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कुछ केसों में बताया कि हम कहा कहा हम कहा कहा डॉक्टराइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और प्रेजिंग कॉपरेट वेल का इस्तेमाल करेंगे तो पहले बात करते हैं स्ट्रेचुरी रिकोगनाइजेशन नाउ सम्प्रिविजन सेक्शन सेवेंटी सेक्शन सेवन सेक्शन टू हंड्रेड फिफ्टी वन वन एंड सेक्शन थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन विच लिफ्ट द कॉपरेट वेल टू रीच द रियल फोर्सेज ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन सेवन सब सेक्शन सेवन डील विद पनिशमेंट फॉर इनकॉपेशन ऑफ कंपनी बाय बाय फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो कंपनी इनकॉपरेट हो रही है गलत डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट फाइल करके उसके पीछे हम देखेंगे कि आखिर गलती किसने की है मेम्बर ने उनको पेनल्टी भी लगेगी देन Section 251, subsection 1, deal with the liability for making fraudulent application for removal of the name of the company from the registrar of company. Registrar of company. जो application file करेगी to the registrar, to the registrar of company कि इसलिए कि अपना नाम हटा ले removal of the name of company from the registrar of company 
और वो इसलिए करा जा रहा है कि हम लाइबिलिटी जो है उसमें डिफ्रॉड कर सके सो so, उसके पीछे जिस उसके पीछे जो दोषी रहता है जो गिल्टी रहता है उसके ऊपर पेनल्टी लगती है नाउ सेक्शन 339 डील विद द लाइबिलिटी फॉर फॉरलैंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ जब फंडिंग ऑफ करी जा रही है उस टाइम वो अपना जो काम कर रहे हैं वो गलत पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर लाइबिलिटी फॉर फॉरलैंड कर रहे हैं तब भी हम ये देखते हैं कि आखिर पीछे गलती किसकी है और उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं सो तीन सेक्शन स्ट्रक्चरल रिकॉग्नाइजेशन पहला सेक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 सेक्शन 251 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 399 Now, अब बात करते हैं कुछ इंटरप्रिटेशन जो जुडिशियल केस लो उनके पीछे कहा हम लिफ्टिंग ऑफ और फ्रीजिंग द कॉपरेट वेल का इस्तेमाल करेंगे नाउ फर्स्ट इज द कॉपरेट वेल हैज बीन यूज फॉर कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट इन सच सिचुएशन कोड है वेल एंड लुक एट द रियलिटी ऑफ सिचुएशन जब कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी अपने काम को गलत तरीके से करेगी सही तरीके से नहीं करेगी और फ्रॉड करेगी कमीशन ऑफ फ्रॉड में सो so, कंपनी क्या करेगी कोर्ट देखेगी आखिर इसके पीछे गलती किसका किसकी है दूसरा केस वेन द कॉपरेट फेस द रियली ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रोमेंट वो दिखाएगी कि जिस कंपनी जिस स्टेट की नहीं है वो किसी और स्टेट का बताएगी इट मीन्स वो एक मुखोटा एक मुखोटा पहन रखी रहेगी कि मैं इस कंपनी के मगर वो होती किसी और कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं इसे एन अमेरिकी कंपनी प्रोड्यूस अ फिल्म इन इंडिया टेक्निकली इन नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी किसकी ब्रिटिश कंपनी के नाम पे वो कंपनी प्रोड्यूस कंपनी बना रही थी इन इंडिया में बट 90% परसेंट ऑफ हुज कैपिटल वॉज हेल्ड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका कंपनी विद द फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म बोर्ड ट्रेड रिफ्यूज टू रजिस्टर रजिस्टर द फिल्म एज अ ब्रिटिश फिल्म विच स्टेट दैट इंग्लिश कंपनी एक्टेड मेनली एज अ नॉमनी ऑफ द कंपनी अमेरिकन कॉपोरेशन जिसमें 90 परसेंट क्या होता था कि 90 परसेंट क्या होता था प्रेजिडेंट अमेरिका उसे डोनेट करता था कैपिटल फाइनेंशियल प्रोडक्शन फॉर फिल्म के लिए मगर बोर्ड ने बोर्ड ऑफ ट्रेड इसलिए रिफ्यूज कर दिया जो रजिस्टर ऑफ फिल्म कर रहे हैं वो ब्रिटिश फिल्म के नाम पे करी जा रही है जहां तक कि नॉमनी कौन है अमेरिकन कॉरपोरेशन सो यहाँ पर क्या मुखोटा यूज करा जा रहा है रियल कंपनी का रियल प्रोड्यूसर नहीं दिखा जा रहा किसी और का बता के किसी कहीं और रजिस्टर कर जा रहा है तो तब हम अपनी लिफ्टिंग ऑफ ऑपरेटिव इस्तेमाल सकते क्या कहा जाता है जब कोई कंपनी जब कोई कंपनी एनिमी कैरेक्टर एनिमी कैरेक्टर आपको पता है जब हम किसी शहर से जब हम किसी शहर से हमारी वॉर हो जाती है वॉर हो जाती है तो जिस शहर से वॉर होती है हमारी उसे हम एनिमी कंट्री कहते हैं सो एनिमी कंट्री का कोई भी पर्सन एनिमी कंट्री का कोई भी पर्सन एनिमी कैरेक्टर है उसे हम एनिमी कंट्री के संग हम कोई भी कंपनी है उसे हम उसके पीछे हम रियल देखेंगे इफ अ पर्सन हैविंग द डिफॉक्टो कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ रेजिडेंट इन एनिमी कंट्री और वेयर द दे में बी आर एक्टिंग अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द एनिमी उसके पीछे हम रियलिटी देखेंगे कि किसने करा नाउ व्हेन इट फाउंड दैट द सोल पर्पस फॉर व्हिच कंपनी वाज फॉर्म टू अवॉइड द टैक्स अगर कोई भी फॉर्म कंपनी फॉर्म हो रही है किस लिए टैक्स से बचने के लिए किसके लिए टैक्स से बचने के लिए तब भी हम उसके पीछे का तब भी हम उसके ऊपर लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट वेल का प्रिंसिपल का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे सो so, सबसे मस्त इसमें का केस जो है वो वोडाफोन केस ये सबसे अच्छा इस इस इसे रिलेटेड है नाउ अवॉइडिंग ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन इज अ कॉमन एज अवॉइडेंस ऑफ द टैक्सेशन एंड अप्रोच इन Consider problem arising out of such a violence as a necessary to be seen and other way. It was found that sole purpose for information new company was to devise or reduce the amount to be paid by bonus shares to workmen. The Supreme Court upheld the praising the well to look at the real transaction. Jo avoidance of welfare legislation, jo welfare legislation, jo bonus salary ya fir right, jo bhi hai, unme kototi kar rahi hai, paid nahi kar rahi, to uske piche bhi wo dekha jayega ki kiski galti hai aur wahan pe principle of corporate pricing of corporate wealth ka istemal kara jayega. Now, 
where is a found that company has abused the corporate personality for unjust and inadequate purpose the court would not hesitate in lifting the corporate koi bhi company pata chal raha hai ki wo abuse apne corporate personality ka galat istemal kar rahi hai aur sahi tarike se istemal nahi kar rahi tab bhi hum lifting of corporate veil ka use karenge now ab baat karte hain applicability kahan company act jo hai 2030 wo kahan kahan applicable hota hai now According to Section One of the Company Act 2013, the Act extends to whole of India, and the provision of the company shall apply to following company incorporated under the Act under any previous company law. ये के जो Act है Company Act 2013 वो whole whole of India applicable होता है और ये उन कंपनियों पे applicable होता है जो company under company incorporated हो रखे हैं Company Act 2013 या फिर कोई भी previous law के अंदर incorporated हो रखे हैं. Now कोई भी insurance company मगर एक्सेप्ट इन सो फार एड प्रोविजन एन इन कंसिडर विद प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट जो कंपनी एक्ट की कंपनी एक्ट का उल्लंघन कर कोई भी कंपनी एक्ट प्रोविजन किसके प्रोविजन इंश्योरेंस एक्ट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट का उल्लंघन कर उन्हें छोड़ के सारी सेक्शन या प्रोविजन कंपनी एक्ट के एप्लीकेबल होंगे इंश्योरेंस कंपनी में वैसी बैंकिंग कंपनी में कुछ प्रोविजन को छोड़ के जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन में दे रखा है कंपनी एंगेज इन जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें उसमें उस पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट गिवन इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 and and the company gone by the special act and being forced except in so far as said provision or consent with the provision of such special act yeah for such body corporate incorporated by any act for time being in force as a central government may by one notification is specified and this be a subject to exception modification adoption as may be specified in notification now ab baat karte hain company act 2000 13 is not applicable on incorporated company koi bhi jo un incorporated अनइनकॉर्पोरेटेड है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता कंपनी 2030 नाउ बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट रीड विद द रूल 10 कंपनी मिसलिनियस रूल 2014 नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन 50 शैल बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट एक्विजिशन ऑफ गेन बाय एसोसिएशन और पार्टनरशिप और बाय इंडिविजुअल मेंबर देयरऑफ unless it is registered as a company under this act or form under any law for time being enforced kisi bhi association partnership form ke more than 50 person nahi ho sakte purpose person nahi ho sakte jab tak wo register na ho jaye company act ke andar now the maximum number of which may be prescribed under this section shall not be exceed aur jo koi bhi company jo register ho rahi hai under company act wo 100 member se zyada nahi ho sakte section act does not apply hindu and wife family business whatever may be number of its member and association of partner if formed by the professional who are gone by the special act in sub applicable nahi hota ab baat karte hain kuch key concept ki first baat karte hain company company mein one person company private company and small company one person company according to section 3 subsection 1 company in court introduce a new type of entity existing that is a part from the public or private company at the act enable in formation of the entity one purpose company means a one person company means only with the only one purpose person is a member it's called one person company private company introduces changes the definition for the private company internally the new requirement increase the limit of number of member from 50 to 100 kahan pehle kya hota tha ki 50 to 100 member ho sakte hain pehle do abhi bhi do hai aur pehle bhi do ho sakte hain minimum or 200 member ho sakte hain small company small company has been defined as a company other than public company other than public company paid as a capital of which it does not exceed 50 lakh rupees or such are amount as may be not more than 10 crore kisi bhi company ka paid as a capital 50 lakh se zyada nahi hona chahiye aur fir ya fir koi aur cheez kisi aur rule regulation mein prescribe ho magar usme bhi 10 crore se zyada nahi hona chahiye now turnover kisi bhi small company ka small company ka दो करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एज में भी प्रिस्क्राइब वन हंड्रेड करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसे हम स्मॉल कंपनी कहते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन according to section 455 a company form and register under the section for the future project or to hold an assets or intellectual property and has no significant accounting time such as the company in active company may make application to register obtaining a status of government company अब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑफिसर 
option include any director manager key manager person or any other person according with the whose direction instruction the board of director or any one or more person directors are accumulated as an act usay kehte hain officer according to section according to section 2 clause 59 key manager person include chief executive officer managing director or manager company secretary whole time director chief financial officer and other officer not a not a more than one level below the director who is a whole time employment and such other person as may be prescribed according to section 2 clause 51 isme key manager person ki definition de rakhi hai promoter the promoter means according to section 2 clause 69 to close 69 who has been named as a in prospectus or identified by the company in annual return annual return ya prospectus mein bataya gaya ho ki bataya ho gaya ho as a promoter jiska naam likha ho se promoter kahenge who has control over the affairs of the company directly in dialogue whether shareholder director or otherwise jiska control ho affairs of the company mein directly ho ya indirectly ho use hum kahenge promoter according with the whose advice direction or instruction the board of director of the company is accumulated jiske advice ke dwara direction aur advice ke dwara instruction ka board of director in kaam karte hain use hum promoter keh sakte hain provide the nothing in sub clause c shall apply to person who is acting mainly a professional bcd independent director independent director has been defined along with the several new requirement related to their appointment role and responsibility in means independent director refer to section इसमें ये बताता हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर नॉट हैनी पिक्यूनियर रिलेशनशिप विद कंपनी कॉल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन फोर्टी नाइन सबसे ऑडिट एंड ऑडिटर मैंडेटरी ऑडिटर रिक्वायरमेंट एंड जॉइंट ऑडिटर दमेंडमेंट मेड रोटेशन ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इसमें बताया गया एक अकॉर्डिंग टू सेक्शन थ्री थर्टी नाइन ऑडिटर जो है वो फाइव ईयर के बाद फाइव ईयर के बाद फिर रोटेशन उसका फिर से रोटेशन होना चाहिए नाउ सेक्रेटरी ऑडिट द एक्ट में इंडिया सेक्रेटरी ऑडिट द फॉलोइंग लिस्टेड कंपनी एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीस सेक्रेटरी ऑडिट कौन कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा सेक्रेटरी ऑडिटर और वो वर्क करेगा एज अ सेक्रेटरी ऑडिट कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड कंपनी एवरी कंपनी हैविंग अ पेड शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीस और मोर एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्न ओवर टू हंड्रेड फिफ्टी करोर और मोर या फिर एवरी कंपनी हैविंग एवरी कंपनी हैविंग लोन ऑन बोरिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ फाइनेंशियल वन हंड्रेड करोर और मोर उसे हमें सेक्रेटरी ऑडिट ऑडिट अपॉइंट करना कंपलसरी होता है ना सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एक्टर एवरी कंपनी टू ऑब्जर्व सेक्रेटरी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड नाउ कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस कल्चर अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन थर्टी वन थर्टी फाइव उसमें बताया गया है कि हर एक कंपनी को जिसकी लिस्टेड कंपनी या फिर कंपनी ऑल कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल वन 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 थाउजेंड करोड़ टर्न ओवर फिफ्टी करोड़ फाइव हंड्रेड करोड़ और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फाइव करोड़ से अपॉइंट कर उसे कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी सप्लाई करना जरूरी होता है ना फॉर्मेशन एंड रिकॉर्मेशन ऑफ कंपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखिए यहाँ पे हम अपने आप आप भी पढ़ सकते हैं चैप्टर so, हमारा कंप्लीट होता है इसके क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करना है क्वेश्चन से क्या होगा कि हमें देखा जाएगा कि हमें जितना आता है या सही से आता है कि नहीं उसे हमारी थोड़ी और भी समझ अच्छी होती जाएगी और हमारे प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर द एग्जाम सो आज के लिए इतना ही काफी थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में